Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 193, je crois. Désires-tu faire partie des possibilités euh, plus grandes qui sont en train d'être créées? Comme vous voyez, je suis à l'aéroport d'Ottawa. Je m'en retourne chez moi. Euh, J'ai acheté un billet plus vite que prévu parce que j'avais l'impression que pour moi, euh, si j'attendais, euh, je disais par rapport à Air Canada, et quand j'ai lu ceci, ça fait « Ok, non, tu prends un autre billet d'avion et tu t'en vas chez toi plus tôt. » Et je suis pas allée avec Air Canada et je suis très contente parce que <rire> Air Canada, je regarde, ont annulé plusieurs vols. J'ai pris une… Euh, ah, en posant des questions, on peut recevoir des prises de conscience. Hein? Et pour moi, c'était de, de prendre une, une compagnie d'aviation américaine et je retourne chez moi et il me permet bien sûr de, de me retourner chez moi parce que je suis euh, citoyenne américaine maintenant. Donc comme vous pouvez voir, on est trois passagers dans 13 ports d'embarquement. L'aéroport n'est pas nécessairement l'endroit le, le plus populaire en ce moment. <rire> Mais euh, mieux vaut à rire, hein? Et, euh, et puis bien sûr, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer sur la planète en ce moment. Parce que si on fait que se fier au, euh, dans les médias, tout ce qu'on montre, c'est ben pas tout, mais en tout cas, euh, là où est-ce qu'on montre, c'est ce qui est montré, c'est souvent les drames. C'est souvent ce qui est montré, c'est euh, ce qui ne fonctionne pas, euh, les gens, est -ce, que est ce qu'ils vivent comme conséquence et tout. Mais je vous invite à regarder un peu plus loin. Je vous invite à regarder, euh, il y a des posts sur Facebook, entre autres, euh, et si justement cet, cet arrêt-là euh, fait en sorte qu'il y a autre chose qui est en train de se créer sur la planète. Et si jamais, si on regarde un exemple, les pauses, les dauphins en Italie, à, à Venise, l'eau qui est en train de, de redevenir super belle. Bonjour Rosemary. <rire> et euh, et euh, pour beaucoup, beaucoup savaient que ceci était, on savait qu'en tout cas, des gens qui sont euh, conscients savaient qu'il y avait un changement qui était requis pour la planète. Et si justement, c'était ça qui était requis pour la planète. Et, et puis bien sûr, ça va demander de, euh, des changements. Ça va demander des changements de notre part, de la part de tout le monde. Et, euh, et quand je regardais, hier, j'étais euh, dans la forêt avec euh, mon amie Micheline. Je regardais les arbres. Et puis les arbres en ici, là, ils n'ont pas l'air de ceci en été. Mais ils sont en période où est-ce qu'ils sont, euh, où est-ce qu'ils sont euh, très, euh, en, en période, je ne sais pas comment dire ça, mais en période de sommeil. Je les regardais puis je me suis dit, ouais, ils ne sont pas vraiment à leur meilleur, mais en même temps, si ça faisait partie de leur meilleur aussi en même temps, hein, parce qu'on a tendance à avoir des points de vue sur tout. Et, et ça ne veut pas dire que... Ils sont, pas, ils sont dans cet espace-là, dans cet état-là en ce moment, que ça va être comme ça pour le reste de leur jour. Et si on était dans une saison, on était... Bonjour Nathalie! <rire> Et si on était dans une saison différente, pour s'ouvrir à des possibilités différentes? Ah, bonjour Laetitia! <rire> euh, voilà, donc c'est là que je vais vous ouvrir à ceci, puis est-ce que ça va être inconfortable? Oui, ça va l'être inconfortable. Parce que quand je regardais, puis hier soir, je pensais à ceci par rapport à ma vie. Les moments de ma vie, souvent, qui ont été sombres, ont été ceux, souvent, où est-ce que, quand j'ai permis à ceci, ça m'a ouvert à quelque chose de plus grand en moi. Ça m'a permis... Ah, oh, excusez. Ça m'a permis de m'ouvrir à l'autre à la réalité de l'autre qui est différente de la mienne. Puis ça m'a permis de m'ouvrir à ma réalité à moi, qui est totalement différente, qui ne correspond à rien de ce qui peut être populaire dans cette réalité. Mais qu'en même temps, ça m'a vraiment permis d'être aujourd'hui cet être qui peut contribuer dans la vie des gens de façon différente. Et, et c'est ce que je vous invite, euh, c'est la possibilité qui est là. Et si au lieu de vous juger, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau en ce moment, premièrement, c'est ça, est-ce que c'est quelque chose qui ça vous appartient? Et en même temps, si vous avez beau utiliser les outils, ça m'appartient, et je, je retourne à l'expéditeur et c'est encore là, euh, essayez d'autres outils aussi. C'est comme, et, et en même temps, ici, c'était d'être dans le laisser-être. Ici, c'était d'être dans le laisser-être. De là où est-ce que vous êtes. Et si c'était correct de ne pas être bien 
pour un moment et de se permettre ceci. Parce que souvent, c'est euh, ce qui fait que, euh, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce n'est pas comment est-ce qu'on sent, c'est ce qu'on en pense. C'est ce qu'on pense de comment est-ce qu'on sent. Et si c'était justement de se permettre de plutôt, wow, ok, je me sens pas bien, reconnaître ceci, je, je me sens pas bien, et vous avez utilisé tous les outils, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Le tapping peut être excellent, hein, parce que le tapping fonctionne au niveau de l'énergie et au niveau des émotions, et ça peut vraiment aider ici à, à, à libérer ce que vous percevez euh, dans votre énergie. Et. Euh, et voilà, et c'est vraiment ici de se permettre d'être, de s'ouvrir à plus de soi. Parce que notre mental est habitué de fonctionner avec des points de repère au niveau de l'énergie. Et avec ce qui se passe sur la planète, les gens se doivent de s'arrêter et souvent d'être avec eux-mêmes. Et parfois, c'est pas plaisant. Hein? Je, je peux vous le garantir, je l'ai vécu tellement de fois au cours des 26 dernières années, des moments où est-ce que c'était pas évident d'être avec moi et... Je me suis soit tournée vers des gens qui pouvaient écouter, qui pouvaient m'accueillir là-dedans, et où j'ai utilisé des outils pour, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, <rire> mais écrire, parfois juste écrire, euh, peut, euh, peut nous aider à libérer ce qu'on vit à l'intérieur, puis en même temps, de découvrir les trésors qui sont là aussi à l'intérieur de nous. Allez marcher, votre corps a besoin de marcher, à bouger, bouger, aller dehors, c'est le printemps. Et... Euh, Allez, votre corps a besoin de, de, de bouger notre être. Euh, il était pendant des années où est-ce que je ne me suis pas permis de bouger parce que je voulais être dans l'être et dans la paix. Hey, je me suis fait tellement de tort. Parce qu'aujourd'hui, je réalise comment est-ce que, en ayant conscience de mon corps, comment est-ce que je peux euh, créer euh, tellement plus d'aisance dans ma vie juste à bouger. Ah, et et c'est à vous de, de voir de quelle façon est-ce que c'est de prendre des marches, est-ce que c'est de, de, voilà, d'aller faire des balades en forêt. Est-ce que c'est de, de, de danser chez vous? Est-ce que c'est de... Il y a toutes sortes d'exercices qui sont disponibles sur Internet en ce moment. Puis il y a toutes sortes, ce que je réalise, ce que je vois, c'est qu'il y a toutes sortes de, 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 de gens en relation d'aide qui offrent des choses gratuitement aussi. Je vous invite à, à googler tout ceci et, et vous allez trouver une tonne de... Ben une tonne, en tout cas, du moins, il y a plusieurs, plusieurs choses qui sont en... En, en, en ce moment, euh, sur la planète, que les gens s'ouvrent à donner tout ceci de façon gratuite. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, et si tout ceci, au lieu d'aller dans la conclusion, euh, ici interdit de bouger dehors, en tout cas les balades. Ah oui, hein? Euh, bonjour Micheline. <rire> Donc, c'est vraiment ici, euh, je, je suis en train de dire quelque chose. Euh, oui, soyez créatifs. Et poser des questions. Je vous invite vraiment à poser des questions. Des questions du style « Wow, qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? » Et si c'était le moment, ce moment, de prendre extrêmement soin de vous. Non pas à partir des conclusions de « Qu'est-ce qu'il faut pour être bien? » Mais de recevoir tout ceci aussi. Ou bien si vous savez ce qui est requis pour être bien, pour vous faire du bien. Est-ce que c'est de lire? Ou est-ce que c'est que vous avez, vous avez été tellement dans l'adrénaline? Euh, que euh, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Et si c'était ça, de dormir aussi. Et euh, il se peut que je me souviens aussi, dans ces périodes sombres que j'ai eues, euh, j'avais l'impression que ma vie devenait de pire en pire. Et ça, c'est le mensonge du mental. Quand on a l'impression que notre vie devient de pire en pire, euh, et si, justement, je vous invite à poser des questions du style « Wow! Est-ce que c'est cha est -ce est le changement que j'ai demandé? » Est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Les gens qui ont changé leur vie, je n'ai pas entendu personne qui l'a fait. Ça a toujours été dans l'aisance. Ça, ça s'est toujours fait dans la facilité. En tout cas, moi, j'ai rarement vu ça. Euh, et en même temps, il euh, y a des choses, des, des moments où est-ce que ça peut être ainsi. Mais je trouve que pour moi, c'est souvent lorsque j'ai appris à lâcher prise, hein, à laisser être les choses. Bonjour Béatrice. À laisser être les choses et ne pas juger. Et à détruire et à décréer, à défaire les points de vue qui sont en place. Vous pouvez utiliser, wow, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue de, 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 me, euh, de me juger parce que je me sens ici. Ah, et je vous invite à poser la question, est-ce que c'est la, est -ce est la Terre qui veut vous, euh, vous donner de l'énergie, vous, vous contribuer à votre vie et vous refusez ceci? Parce que ce n'est pas le fait 
que la terre veut nous donner l'énergie qui nous fait du tort, c'est le refus. Quand on refuse, ceci. Ah, hier, on était dans ceci, Micheline et moi. C'était comme, wow, la terre veut nous contribuer. Et, on, et tant si longtemps qu'on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Si vous êtes, vous avez l'impression que vous allez dans des coins sombres de vous-même. Euh, oh cool, Catherine nous dit, je, je propose des vidéos de fitness accessibles et gratuites sur ma chaîne YouTube, les ateliers de Cathy. C'est A-T-H-Y pour ceux qui vont être sur euh, YouTube. Euh, voilà, c'est merci, merci Catherine. Et c'est vraiment, euh, voilà, il y a une chance qu'on a Internet parce que maintenant on est, on est peut-être isolé. Ben, en tout cas, pas moi, mais à partir de demain ou ce soir, je vais être isolé. Mais il y a toute une source d'informations et de possibilités qui sont là. Et ce que je voulais dire par rapport à possibilités plus grandes ici, c'était en se libérant, en rencontrant, en étant en présence de ces énergies de nous qu'on a euh, par tous les moyens. On s'est empêché d'être en présence d'eux. Ici, si justement, c'était le moment pour nous tous, justement, de se permettre d'être en présence de ces énergies-là sans aucun point de vue. Ici, ces énergies-là, il y en avait qui étaient là pour contribuer à notre vie. Ah. Moi, le coronavirus, j'ai l'impression que, euh, oui, ben, il semblerait que c'est une invention qui a été créée, euh, selon ce que j'ai pu entendre aussi. Mais en même temps, hey, est-ce que c'est vraiment des possibilités plus grandes? Et dans ces possibilités plus grandes, c'était de nous accueillir, nous, dans tout ce qu'on est, sans aucun point de vue. Ça demande du courage. Ça demande de sortir de notre mental. Ça nous demande de vraiment nous ouvrir à des possibilités qu'on n'a jamais pensées avant. Et ça, plus que nous allons nous permettre ceci. Euh, euh, Rosemary nous dit que la séparation n'existe pas car la communion est notre vraie nature. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ce qui nous fait mal, c'est la séparation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, si c'était de permettre tout ceci, puis d'utiliser entre autres outils, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant. Parce qu'à chaque fois que vous allez le dire, waouh, c'est vraiment, c'est juste un point de vue intéressant que j'ai là. Pas à partir du jugement, mais à partir de, waouh, ici c'était juste un point de vue intéressant. Est-ce que ça créerait plus d'aisance pour moi si je me permettais ceci? Et vous allez vous percevoir dans l'énergie, plus vous allez être dans cet espace de laisser être, pour qu'un changement se fasse, on se doit d'être dans le laisser être. Et justement, et là, le mental va tenter de vous « trick », va tenter de vous « truquer » en, en disant que, en vous envoyant toutes sortes de drames, mais « Hey, merci mental de m'envoyer tout ceci, je choisis quand même de permettre à ceci d'être. » Et une magie va s'opérer, mes amis. Je sais, ça fait 26 ans que je fais ça. <rire> ça fait 26 ans, pas toutes les fois, là, mais oui, quand je me suis permis de le faire, euh, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à un plus de moi, à l'être que je suis vraiment. Et, euh, et ici, c'était ça, la possibilité, une des possibilités. Ici, c'était ce que la Terre nous demandait également, de nous ouvrir à tout ce qu'on a jugé de nous. De nous ouvrir à ceci pour justement à devenir cette contribution que nous sommes vraiment. Hein? Parce qu'on dit souvent chez Access, c'est euh, tout ce qu'on a considéré comme une faiblesse chez nous. Ici, c'était une force. Ici, c'était une force et c'est en arrêtant de se juger et en se permettant d'être ce qu'on est qu'on va pouvoir y découvrir des choses, les trésors qu'on garde cachés ou qu'on juge de nous-mêmes. Ici, c'était ce qui était requis en ces temps-ci. C'est ce que j'avais goût de partager avec vous. Bye bye et à la prochaine. Et si vous voulez apporter des commentaires en bas sur la... Sur la page, vous avez des questions, allez-y grandement. Euh, ça va faire plaisir de pouvoir euh, faciliter si quelque chose est en place. Merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine. <rire>